，这件事真不是我干的，肯定是有人在陷害我。那个 U 盘，那个 U 盘是我亲手从于甜甜手里接过来的。你说于甜甜总不能自己害自己吧？不管是不是你，这件事情你都必须解决，无论是为了酒店还是为了你自己。你不是一直号称自己有多聪明吗？怎么了？这么点小伎俩，就把你给难住了？不是你的错，是谁的错？我曾经的马总，你这个理论，简直流氓的我无法反驳。夏雨欣，我想可能都不需要两个月吧。现在才短短的两个星期都没到，看来这个赌啊，我赢定了。你，好，我算是明白了，我就是传说中的背锅侠。周先生你好，我们已经你,你们这位新来的马总可真是个大忙人啊！我这个小小的供应商，他是不会放在眼里的、啊。周先生您误会了，我们马总现在在您太太。我太太，你们今儿肯定不会把我太太放在眼里。我确实没想到我太太会在这里受到欺负。周先生，我看您是误会了。以你们今儿现在的状况，我觉得是最适合收购。我作为供应商，应该早点做好准备，提前抽身。我太太呢？请跟我来。怎么样？再赶紧找个地方投简历吧。这么严重？早知道他刁难我的时候，我就不跟他计较了。早就听说周宇是个宠妻狂魔，这也真是，简直是要把酒店给炸了。没想到于天天捡了这么一个宝贝，难以置信。甜甜，老公，哎呦，你来了，我给你准备了你最喜欢吃的水果。哎，好，嗯，就你最贴心了。甜甜在这受了欺负，马总，你信不信？我明天就可以让吉儿大换血。周先生，我们其实并没有。我想，我们和吉儿的合作，需要慎重的考虑一下。我累了，你也累了吧？那，咱们赶快休息。马总，我们需要休息一下。不行，我得去找刘冰谈谈。你等等，马总，你没看出来吗？周宇就是一个可以把于天天宠上天的人，要不然于天天也不会在酒店这么嚣张。我们要解决周宇，首先要解决于天天。我倒想知道，这个于天天到底想干什么。我当然知道要先解决于甜甜了。你放心吧，这件事情交给我。我夏雨欣都这么多年没有受过这种气了，他们两个人一定有问题。话是这么说没错，可是你觉得你这样去找他，就能问出个答案吗？那也不能这么坐以待毙。但是我们现在别但是了，孤寒无涯，回头说。什么是你啊？明明就是周宇，姐，开车吗？开什么开啊？我还没吃完呢。人前不让吃饱，人后还不让吃饱，有没有人性？你吃，你吃，你吃。嗯，给妈给阿姨拨个电话。给。我有手嘛。我靠。嗯。那，嗯，过来点。可爱啊！你猜我在哪儿啊？我知道你已经到西双版纳了，我看了新闻。这么关心我啊？
发现你真是神了呀！干嘛，夏雨晴？对不起，我发现你简直是神了。我说你这脑子是不是被外星人入侵了？需要我带你去看看吗？夏雨晴啊，要是按照你这种说法的话，杨林应该明天就会接到你的葬礼请柬。哼，葬礼要什么请柬？说的那么恐怖，你真的一点女人味都没有，你很难嫁出去了。你少跟我贫，行不行？你看啊，按这两个人的仇怨来讲，明天一定是一场血雨腥风。我们能做的呢，就是缩小作战范围。然后呢？于甜甜肯定是想搞一场大的，我们也不能坐以待毙。把我叫到刘斌办公室，不是为了请我喝杯咖啡吧？咱们俩的矛盾，应该是可以解决得了的。再说了，我也不是背后使坏的小人，咱们俩有仇报仇，不要伤及无辜。这不，我给你找了个安全的地方。你知道的，我是不怕把事情闹大的。我虽然不知道内幕，但是以你现在的身份。不适合把事情闹大，更何况周先生都还在酒店。你以为我会怕吗？我是在为你着想。当事人随后就到。哎呀，谁来我办公室？哈，周太太。老总，你也在这儿。嗯、呃，那个，那你们先忙，我还有点事儿，我先出去了。既然来了，就把话说清楚再走。你也不想在大堂里下跪吧？于甜甜，这是你们的私事，我们无权过问。走吧。不是马总，夏雨晴。既然是私事，偷听可不光彩。赵总，你这回有点操之过急了吧？把供应商的渠道切断，我认为现在是最好的时机。你那是想当然，一定要把眼光放长远。一个于甜甜和周宇能有多大能量？啊？你更何况于甜甜，她不是针对酒店。我希望这件事到此为止。那，您的意思是？你要想让对方放松，你自己得先沉住气，啊，等到最后那关键的一瞬，才有可能出其不意外。好，我明白了。于铁铁，你闹够了没有？你要干什么啊？我求你了，行吗？我做错行吗？我偷听了吗？我这是在帮他做见证。
于甜甜，放走。这不是赵总吗？没想到您还在这儿呢。周太太，您现在是飞上枝头变凤凰了，怎么就这么对待老同事的？那您问问刘斌，刘经理是怎么对待同事的？酒店内部的事情，我们酒店自然会处理，还请周太太高抬贵手。好吧，大家都在，那今天就当着大家的面把话说清楚。于甜甜，凡事点头为止。你不要忘了，当年你屡次偷窃酒店和客人的钱财。我是念在你要为你妈妈治病的份上，没有报警。我必须要先弄清楚原因。如果刘斌真的做了有损酒店的事情，我不会让他留在酒店的。可是刘斌这么低声下气，一定有他的原因。嗯，所以，我必须要先找于甜甜谈一谈。周太太要走了。还留下来干什么？让你们在我酒里下药吗？没下药。算了，不用解释。我坐酒店受气整客人的时候，大哥你还不知道在干什么呢。周太太，您能否告诉我们到底发生了什么？如果真的是我们酒店的责任，我一定会让刘斌走的。其实，他走不走跟我有什么关系？只是想想，我对 JR 是有感情的，毕竟当初我把他当做家一样。马总，你别怪我没有提醒你，无论出于怎样的原因留下刘斌，都是养虎为患。所以我们才要知道发生了什么。事情到了今天这一步，我也不怕告诉你们。当年的事情。
回来，我们就离开。恐怕这一次，是我最后一次会这样了。周太太，我能否问您一句？您到底是看上了钱，还是看上了人啊？很多事情。包括爱情，就和这酒店一样，你永远不知道，它对你意味了什么。像这样的事情，我一定不会让它再次在家发生的。马总，你好可爱。马总，我不想打击你，但是我知道，这是不可能的。马总，你知道吗？在这家酒店里，就是要有人不断被牺牲，也要有人踩着别人的尸体往上爬。不管你做到什么职位，你又是谁，都改变不了这样的生存法则。我明白，但是我也是女人，我只是希望能够尽我所能。马总，酒店的无奈，可不仅仅只有这种事。你们知道吗？在 JR 一直有一个传闻，曾经有一。说明你一直没有原谅他，还有赵清风，是吧？嗯，叔叔，您多想了，不是这样的。你不用否认，作为商人有心计是对的。叔叔的意思是在给刘斌求情吗？啊，不不不，刘斌这次是太狼狈了，他的行为已经有损酒店形象，他必须走。谢谢叔叔理解。可是刘斌呢？这毕竟是个人行为。虽然当年赵总处理不当，留下了刘斌，但是……我明白的，这件事情跟赵总没什么关系。嗯，我本来是不过问酒店的是非的，不过这件事我要啰嗦两句。现在酒店呢，正处于特殊时期，不适合有太大的人事变动，尤其是像赵总这样的酒店骨干。你明白我的意思吧？嗯，我明白的，叔叔。而且这件事情真的要特别感谢您，是您帮我说服了周宇。我那只是走了个过场。我听说你约了银行行长吃饭。嗯，嗯，非常好。我果然没有看错你。谢谢叔叔，这件事情我一定会尽力的。加油，机会总是留给有准备的人。我走了。嗯，我送送您。
没时间想。哎，西兰见你可真不容易啊！啊，这楼下的他们跟我讲，如果没有预约的话，就不让我上了。还好认识我的人有几个，刷点成功。真真，我来这里是为了管理酒店，不是来玩的。现在酒店情况不是特别好，我能不能麻烦你在泰国折腾我就算了，来中国了，稍微跟我保持一点点安全距离，可以吗？好啊。就我呢，大概就住在你隔壁的房间。不是陆晨晨，你到底想要干什么呀？离你近一点呀、啊，这样你好保护啊。这二十四小时的记者都盯着我拍，我很没有安全感的。好好，陆晨晨，咱们言归正传，你住在这里可以，但咱们必须要约法三章。说来听听吧。第一，不准进入我房间；第二，上班期间不准跟我说话；第三，也是最重要的一点，不许给我惹是生非、招惹麻烦，把记者给我引来，听到没有？这引来记者不好吗？哎，据我了解，你现在这个酒店情况可不太好啊，这引来点记者，增加点曝光度，多好啊！我不需要用招黑来给我的酒店增加曝光度。好吧，好吧。还有吗？还有，哎，我只是跟你客气一下啊。可是我不用跟你客气啊。过一段时间你要为我的酒店代言。什么？可爱，咱俩才多久没见啊？你现在怎么变成这么唯利是图的商人了？哎，我可是你好姐妹啊，你怎么还能利用我呢？好姐妹？啊，对，在你抢走我男朋友之前呢，我们确实是好姐妹。不过现在要说我们之间非得有什么关系的话，我觉得还必须得用利益来维持一下了吧，不然的话，恐怕我是真的没有办法跟抢走闺蜜男朋友的人做朋友。怎么样，干不干？哟，那么记仇啊？你好吧，好吧，你呢，说了四个条件，我只有一个条件，公平吧？说，我现在还没想好呢。嗯，不过呢，你得让我开心点。你还记不记得我跟你说的那份神秘大礼啊？这我要高兴呢，我就给你看；要是我不高兴啊，我也不想要知道。你可别把话说的太绝了，我敢保证，我这份神秘大礼啊。马总，咱们这是要去哪儿啊？开房啊。也不用找了。你知道他去哪儿了？当然了
，我的眼线都告诉我了，你的可爱呢，带着他的小可爱出去兜风了。不对啊，最新情报，你的可爱带着他的小可爱去 W M 酒店开房了。不可能，这有什么不可能的呀？这大家都是成年人了。难道你以为可爱会为你守身如玉啊？你反正信不信由你。哎，不过我得警告你啊，你违约了，你是怎么答应我的呀？没有我的允许就不能随便来见可爱。要是还有下次的话，我就让你，不对，我就让可爱付出代价。看你还敢不敢挑战我！那个房间发生过很多诡异的事情，住进去的每一个人都会被恶鬼驱逐。我听说有个女人死在里，他会想方设法的让每一个住进去的人都会让她离开，因为她一直活在那里。所以那个房间至今为止都是禁止对外开放的。严烈，你说的是真的吗？跟你开玩笑嘛。哎，苏哥。明天晚上你是不是去那个楼层服务啊？别说，别害怕，别害怕啊！实在不行，我陪你去啊。哎，吓死我了你！你明天晚上是不是也要陪我去啊？我不是。这这个不是绅士一点嘛，男人嘛，总得绅士。你怎么没有对我绅士过，杨丽？今天这件事情，没有一只 C L 限量色和香奈儿粉红邂逅过不去。啊，别这么狠嘛，你这咱还得攒钱结婚，攒钱生小孩，攒钱买奶粉呢。我也要攒我的青春折旧费，你不知道吗？每个女人都要攒自己的青春折旧费的，否则就只能被无情无耻的男人抛弃。不是。嗯，口红、香水你选一个，我和两百块选一个。两百块，嗯，选你吧。既然选我，就乖乖听话，我就等着收礼物了啊！啊，啊，啊，轻一点。这简直是枪杀，简直是勒索晚上好，先生，这是您的房卡，祝您入住愉快。谢谢。啊！啊啊啊啊啊啊啊不不不！太恶心！我我我我我我我我！马总，你你你你你你把这个离我远点！啊啊啊啊！马总马总，你要真这么虐待我，你不如直接送我一个算了！太恶心，拿走。有道理啊。揍我！揍我！揍我的小小胳膊！怎么了？就这么两下就不行了？马总，马总，你要真想揍我，你干嘛非得来这个酒店？在咱们酒店也可以揍啊！这不是你常说的吗？知己知彼。再说了，我也要知道我助理是不是一个绣花枕头啊？马总，你说你一个女孩子家家啊？你得跟男生保持点安全距离，这是一点防范意识都没有。我保持了呀，喏。再说了，我真是信任你的表现。你好像是个有故事的人物。就算我有故事，咱俩也没到可以说故事的时候。切，真小气。故事谁没有啊？马总，你说你跟陆真真，你们俩是闺蜜？啊，对对对对对对，对不起，那个我我我不知道你男朋友，不是不是。陆真真，她曾经确实是我最好的闺蜜。
可以说，是我悲哀童年里唯一的朋友。天知道他对我有多重要，我真的愿意把我的一切，一切都跟他分享。可是我没想到，他想要分享的，却是我生命中。另外一个同样重要的人，我的男朋友。马总，你，你，你别这样。我，我这个人最不会的就是哄女孩开心。那个，你，你，这个时候我应该干嘛呀？要是杨丽在就好了。等等，孙倩给我总结的那些偶像剧里，都是怎么做的来着？摸头杀、额头杀、壁咚杀，什么来着？不管了，不管了，拼了，拼了！你干嘛？啊，不是不是，那个，你不要得寸进尺啊！马总，那个我我我不不是故意的，你听我说，哎，不是马总，你听我说，马总，哎，马总。夏雨晴，不是我说你啊，你脑子里一天到晚想什么呢？赶紧把衣服给我穿起来。在第一次遇见你，我还装得很聪明。虽然心灵有些感应，也放弃。忽然我变得担心，留下匆忙的脚印，半辈子孤独的旅行，却碰到。可思议。第二次我们这事儿不是都已经解决了吗？怎么会还是愁眉苦脸的？现在不是应该庆祝一下吗？问你个私人问题啊，你有没有那种特别舍不得又不得不放下的人呢、啊？放下，并不代表着忘记，而且，美好的回忆，都是属于你的。反正啊，这人，得往前看。嗯、是啊，人活着就要向前看。袁斌，没有了你的保护，你是不是也会希望，看到更加勇敢、更加自信的我？周总，感谢您对我们这家的支持和信任。马总不必谢我，要谢就谢我太太吧。你看你干嘛一直板着脸？你都给马总吓坏了。对对对，我太太一直让我跟你道歉，说那天我太没风度了
，没关系，我们都能理解的。您是担心太太吗？啊，对了，周先生，我能否和您太太单独聊两句？